హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ రమాదేవిని ఎలా ఉన్నారు బాగుండరా మీరు అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటున్నా నేను చాలా బాగున్నా ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈ బ్లాగ్ వచ్చేసి శుక్రవారం రోజుది అదే మీకు ఇక్కడ చూపెడుతున్నాం పొద్దున్నే వచ్చేసి పనులన్నీ అయిపోయినాయి ఊడ్చి ముగ్గు పెట్టేసాను ఇల్లంతా శుభ్రం చేసేసాను అది అనేది వీడియో తీయలేదు నేను పెట్టలేదు ఇక సరే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడే కనుక నా ఛానల్ కనుక ఎవరైనా కొత్తగా చూసినట్లయితే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సరే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఉప్మా చేసుకుంటున్నాను ఉప్మా వచ్చేసరికి పొయ్యి ముట్టి చేసి బాండి పెట్టి తగినంత నూనె వేసుకున్నాను ఆవాలు పచ్చని పప్పు మళ్ళీ కరేపాకు కరేపాకు ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి టమాటా కొన్ని జీడిపప్పు వేసుకున్నాను అవన్నీ వేసుకొని కొంచెం పసుపు వేసుకున్నాను కలర్ కోసం ఇక ఇవన్నీ మగ్గించుకుంటున్నాను వేసుకొని మా ఉప్మా గురించి అంత అందరికి తెలిసినా కదా అంత డీటెయిల్గా నేను చూపించలేదు అందుకు అదే నేను ఇక్కడ చూపెడుతున్నాను మీకు ఇక అన్నీ మగ్గిపోయినాయి మగ్గిపోయినాక తగినన్ని నీ వా నీళ్ళు పోసుకుంటున్నాను నీళ్ళు పోసుకొని కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని మరిగించుకుంటున్నాను చూడండి నీళ్ళు పోసుకున్నాను స తగినంత సాల్ట్ వేసేసుకొని తిప్పుకుంటున్నాను ఇక్కడ వచ్చి నేను కొంచెం పసుపు వేసుకున్నాను ఎందుకంటే కొంచెం కలర్ కోసం ఎప్పుడు మామూలుగా మనం చేసుకుంటూనే ఉంటాం కదా అందుకని ఇక్కడ కొంచెం పసుపు వేసుకొని టమాటా వేసుకున్నాం కదా కొంచెం పసుపు వేసుకొని అట్లా చేసుకుంటే చాలా బాగుండేది కొంచెం కలర్గా బాగుండిద్ది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అనమాట అందుకని కొంచెం పసుపు వేసుకున్నాను నేను ఇక ఇక్కడ ఎసరు మరిగిపోయినాయి మరిగిపోయినాక ఇక్కడ నేను ఇక ఉప్మా రవ్వ వేసేసుకొని తిప్పుకుంటున్నాను సిమ్లో పెట్టుకున్నాను సిమ్లో పెట్టుకొని ఉప్మా రవ్వ కొంచెం కొంచెం వేసుకొని తిప్పుకుంటున్నాను అంతా పోసేస్తే టౌన్లోనే కట్టిపోయింది కదా అందుకని కొంచెం కొంచెం వేసుకొని తిప్పుకుంటున్నాను ఇక సన్నగా సిమ్లో పెట్టేసుకొని మగ్గించుకుంటున్నాను చూడండి ఉప్మా అయితే రెడీ అయిపోయింది ఈ ఉప్మా రెడీ అయిపోయింది ఇక్కడ వచ్చేసి మా పిల్లలకు పెట్టేశాను అది మీకు ఇక్కడ చూపెడతాను అది ఇక్కడ మా అమ్మాయి తింటుంది ఇక్కడ అది మీకు ఇక్కడ చూపెడ ఇంకా పనులన్నీ అయిపోయినాక వాషింగ్ మిషన్లో బట్టలు వేసేసాను అయితే ఇక్కడ వాటర్ వచ్చినాయండి ఆ వాటర్ని ఇక్కడ మా అబ్బాయి వీడియో తీశాడు చూడండి అసలు ఎంత బాగా తీశాడు ఆ వాటర్ అలా పోతా ఉంటే నాకు ఏమనిపించిందంటే పంట విషయాలలోకి కాలువ కనుక వదిలితే నీళ్ళు అలా పోతాయో అంత ఫీలింగ్ కలిగింది నాకు ఆ ఆ నీళ్ళు అలా పోతంటే అట్లా తీశాడు మా అబ్బాయి ఎంత బాగా తీశాడు చూడండి అసలుకి సూపర్ తీశాడు కదా అక్కడ బట్టలు అయిపోయినాయి కదా అయిపోయినాక నేను తీసుకొని బట్టలు ఆరేసుకుంటున్నాను అయ్యానండి ఇక్కడ చూపెడుతున్నా మీకు చూడండి ఇక్కడ అయిపోయినాక ఇక్కడ ఈ పల్లి ఇత్తనాలండి మా అబ్బాయి నాటాడు మొక్కలు వచ్చినాయి అయ్యా మీకు ఇక్కడ చూపెడుతున్నా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి భూ నేలా చూడండి కొంచెం భూ నెరిచినట్టే అయింది మొత్తం ఇప్పుడే ఒక్కొక్కటి అవి మొత్తం వచ్చినా కూడా మీకు చూపెడతాను చూడండి అక్కడ ఒకటి అక్కడ ఒకటి అక్కడ ఒకటి ఒకటి నాటాడు ఇక్కడ వచ్చేసి వెనకండి వెనక వచ్చేసి మొక్కజన్ను నాటాను పది పాదుల దాకా నాటితే నాకు ఒక్క పాదే మొలిసింది రెండే మొక్కలు మొలిసినాయి అయ్యే మీకు చూపెడుతున్నాను మీకు మీకు ఇప్పటి నుంచి చూపెడితేనే కదా రేపు పొద్దున్న నేను పెద్దగా అయినా ఆ మొక్కలు నేను చూపించిన మీకు అర్థమవుద్ది అని చెప్పి నేను ప్రతి ఒక్కటి మీకు చూపెడుతున్నాను ఇక అదంతా అయిపోయినాక ఇక్కడ వచ్చేసి మా అమ్మాయికి జడేసానండి జడేసి ఇవి మీకు వెనకాల నేను పెద్ద చెట్టు రోజు పూలు చూపించా కదా ఆ చెట్టు పూలు రెండు పూలు పూసినాయి జడేసి ఆ రెండు ఫ్లవర్స్ మా అమ్మాయికి పెట్టేస్తున్నాను అదే ఇక్కడ మీకు చూపెడుతున్నాను సింపుల్గా వేసానండి జడ ఇక్కడ ముంగట పక్క పాపిడి తీసేసి సింపుల్గా ఇట్లా మేలేసినట్టు చేసి అక్కడ క్లిప్పులు పెట్టేసి సైడ్ జడ వేసేసాను సింపుల్గా వేసేసాను అదే మీకు ఇక్కడ చూపెడుతున్నాను సింపుల్గా వేసేసి అట్లా పూలు పెట్టేసాను సైడ్ కూడా పక్క పెన్సిల్ పెట్టేసాను సింపుల్గా వేసేసాను అంతే అది చూడండి ఎలా ఉంది జడ బాగుందా ఇక్కడ వచ్చేసి డ్రెస్ నేను కుట్టిందానండి ఇది ఈ డ్రెస్ కూడా ఎలా ఉందో చెప్పండి ఆవాలు జీలకర్ర పసుపు వేసుకున్నాను కొంచెం ఇంగువ 
వేసుకున్నాక కరేపాకు కరేపాకు టమాటా మిర్చి వేసుకొని చక్కగా మగ్గించుకున్నాను మగ్గించుకున్నాక కొంచెం లైట్గా తిప్పుకున్నాం అనుకోండి కొంచెం అడుగు అంటుకుని ఉండిద్ది తర్వాత అర చెంచా ఎల్లు అల్లం చిన్నల పై పేస్ట్ వేసుకున్నాను మీకు చూపించా కూడా ఆల్రెడీ నేను పేస్ట్ ఎలా చేసుకోవాలో కూడా తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ చింతపండు రసం పిండుకున్నాక పెనుపప్పు నీళ్ళు చూపించా కదా ఆ నీళ్ళు పోసుకున్నాను పోసుకున్నాక ఒక చెంచా మిరియాల పొడి చేసుకొని వేసుకున్నాను పసుపు కారం వేసుకున్నాను కారం తర్వాత తగినంత ఉప్పు వేసుకొని చక్కగా మరిగించుకున్నాను హైలో పెట్టుకొని మరిగించుకున్నాను హైలో కాకుండా ఇటు సిమ్లో కాకుండా పెట్టి మరిగించుకోవాలి మరిగించుకుంటే తొందరగా అయిపోద్ది సింపుల్గా అయిపోతుంది చాలా సింపుల్ అండి మిరియాల చారు ఇక మిరియాల చారు కాగిని అక్కడ అయిపోయినాక ఈ పప్పు కూడా ఊగిపోయింది పప్పు ఊడిపోతే ఇక నేను గట్టితో ఫస్టే పసుపు వేసేసుకున్నాను కొంచెం ఉప్పు వేసుకొని గట్టితో మెరుపు వేసుకున్నాను చక్కగా మెత్తగా ఉడికిపోయింది ఇక మెరిపోయినాక గిన్నెకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకుందాం అని చెప్పి గిన్నె తీసుకున్నాను ఇక పప్పు అయిపోయినాక అన్నం కూడా పెట్టేసానండి అన్నం కూడా అయిపోయింది ఇది ఇక్కడ వచ్చేసి పగలదేనండి నైట్ది అయితే కాదు మబ్బు పట్టడానికి మీకు అలా అనిపిస్తుంది నైట్ లాగా నైట్ అయితే కాదు ఇక్కడ వచ్చేసి మంచానికి నేను దుప్పట కట్టుకుంటున్నానండి ఆ దుప్పట అనేది చుట్టూరు మంచం కొలతలు చూ కొలతలు చూసుకొని నేను అటు ఇటు నాడాలు కుట్టుకున్నాను కుట్టుకొని మంచానికి కట్టుకుంటున్నాను ఇక్కడ అలా కట్టుకోవడం ఏమవుతుంది అంటే మనం మంచం మీద కూర్చున్నా పిల్లలు తొక్కినా మనకి నవారు అనేది మా ఇదు అందుకని నేను చెప్పి నేను ఇక్కడ మంచానికి ఇలా కట్టుకుంటున్నాను నాడలు అలా కట్టుకొని ఆ కుట్టడం అనేది మీకు చూపించలేదు నేను ఇది కుట్టు కూడా చాలా రోజులు అవుతుందండి అది మీకు చూపించలేదు అయితే మొన్న అన్ని పిండేసా కదా మీకు చూపించా కదా మొత్తం తీసి పిండుకున్నాను పిండుకొని ఇక మంచాలు కట్ చేసుకుంటున్నాను ఇక అయిపోయినాక ఇక్కడ వచ్చేసి నిలువుగా ఒకటి నాడ అడ్డంగా రెండు నాళ్ళ కుట్టుకున్నాను అయ్యి ఇక్కడ కడుతున్నాను మీకు మంచంలో నుంచి తీసి కట్టుకుంటే మనకి గట్టిగా ఉంటుంది అదే ఇక్కడ మీకు చూపెడుతున్నాను నేను ఈ నాళ్ళు అనేవి మనం మంచానికి ఇలా కట్టుకోవటం వల్ల మనకి మంచము నీట్గా ఉంటుంది మనకు చూసే వాళ్ళకి నీట్గా ఉంటుంది మనకి బాగుంటుంది ఇక ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక చూడండి మంచం అయిపోయింది కట్టుకోవడం అది చూడండి సూపర్ ఇక్కడ వచ్చేసి మంచం అది కట్టేసానండి వాతావరణం చల్లగా ఉంది కదా ఇక్కడ నేను ఆలుగడ్డ బజ్జి చేద్దామని చెప్పి కట్ చేసుకున్న రెండు ఆలుగడ్డలు పెద్దవి తీసుకొని కట్ చేసుకొని నీళ్ళు వేసుకున్నాను ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక కప్పు గిన్నె తీసుకొని ఒక కప్పు చెనగపిండి ఒక అర చెంచా వంట సోడ మూడు చెంచాలు పీపిండి కొంచెం కలర్ కోసం ఒక చెంచా పసుపు తర్వాత వాము తగినంత కారం తర్వాత ఉప్పు వేసుకొని కలుపుకున్నాను కలుపుకొని నీళ్ళు పోసుకొని కలుపుకున్నాను అంటే బజ్జీ పిండిలాగా కలిపేసుకున్నాను చూడండి అలాగ కలుపుకున్నాక ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక ఆలుగడ్డ తీసుకొని బజ్జీ పిండిలో ముంచేసి వేసుకుంటున్నానండి నాకు కొంచెం లూజ్ అయింది పిండి నేను సరిపోయిద్దిలే అనుకున్నాను కొంచెం లూజ్ అవటాన కొంచెం అక్కడక్కడ అట్ట పడిపోయినాయి కొంచెం లూజ్ అయింది పిండి నాకు కొంచెం కట్టి కొంచెం తక్కువ చేసినట్టు నీళ్ళు ఏమవుకోవు అయినా బాగానే వచ్చినాయి కారం అది వేసుకున్నాం కదా టేస్ట్గా బాగుండి చాలా బాగుండి ఎక్కడ వచ్చేసి వేసుకున్నా కదా కలర్ వచ్చేసినాయి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చినాక తీసేసుకుంటున్నాను అవి చూడండి కలర్ బాగా వచ్చినాయి కదా ఇది తీసుకున్నాను ఇక ప్లేట్లోకి తీసుకున్నాను అయ్యే మీకు ఇక్కడ చూపెడతాను నేను చూడండి ఎంత బాగా వచ్చినాయి కదా ఆలుగడ్డ బజ్జీ ఇక్కడ వచ్చి సాయంత్రం పూజ అండి శుక్రవారం రోజు అని చెప్పా కదా సాయంత్రం పూజ పొద్దున పూట చూపించలేదు నేను సాయంత్రం రోజు దీపం ముట్టించుకున్నాను అది ఇక్కడ మీకు చూపెడుతున్నా నేను ఇక్కడ వచ్చేసి మీకు లోపల చూపించాను కదండి లోపల చూపించినాక ఇది బయట తుల చెట్టు కాడ తుల చెట్టు కాడ చక్కగా శుక్రవారం రోజు కదా ఇక దీపం పెట్టేసుకున్నాను శుక్రవారం రోజు అనే కాదు నేను రోజు దీపం పెడతాను కాకుంటే ఆ రోజు చెప్పాను సరే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సరే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మేము ముందుంటాం సరే ఫ్రెండ్స్ బాయ్